。唔知大家有冇谂过自己一个去旅行呢？喺上年嘅四月，我就试咗自己一个去 Tasmania， 冇谂过之后就爱上咗自己一个去旅行。大家好，呢条片我希望可以为大家介绍我去 Tasmania 五日嘅行程，同埋我自己一个去旅行嘅感受。有兴趣嘅朋友记得 like、comment 同埋 subscribe 啊！塔斯马尼亚系位于澳洲嘅最南边，佢系一个州份，亦都系一个岛屿。嗰度有好靓嘅风景，好多唔同嘅野生动物，同埋有历史悠久嘅古迹，系一个资源好丰富，亦冇过分开发嘅岛。而佢嘅空氣更擁有全世界最乾淨嘅稱號。成個塔斯馬尼亞嘅面積有六萬八千平方公里，相等於二十五個香港。而佢嘅人口只有五十幾萬人。簡單啲嚟講，就係佢哋擁有嘅人均面積係每一個香港人嘅三百六十倍。所以唔識揸車，基本上同跛咗只腳一樣。而最後我諗到嘅環島方法，就係、是、參加當地嘅旅行團。旅行團為期五日，主要會由最大嘅城市 h o b e r 出發，順時針由西面開始，東岸結束，最後就翻翻去 h o b e r Day One 主要就係探察 Tasmania 嘅西面。第一站，我哋去咗 Mountfield National Park， 嗰度係 Tasmania 嘅第一個國家公園，有好多唔同嘅步行徑。我哋就行咗條最短嘅二三十分鐘嘅小徑。行嘅時候，好似身處喺熱帶雨林中。特別嘅係，有途經一棵高過一百米，並有四百多年歷史嘅樹。而小徑最後就會連住一個瀑布 r u s h a l l Fall， 有十分之清新嘅空氣。成條步行嘅嘅路好平坦，適合一家大細嚟。啊，講翻我啲團友先，呢、這個團一行有二十人，可能因為疫情嘅關係，我係裡面唯一一個亞洲人。而其他人主要就係嚟自歐美或者係澳洲本地，好多都係介乎二十至三十幾歲，而當中有好多都係自己一個嚟嘅。喺行程一開始嘅時候，導遊要我哋喺隔旅遊巴度自我介紹。喺香港土生土長嘅我，其實一開始都好怕醜同擔心。英文水平停留喺商用嘅英文，而日常生活用嘅英文，其實好多都唔識。由於佢哋嘅用詞同埋口音都唔係我熟悉嘅，所以好多時佢哋成班人圍埋一齊傾偈，我都唔係好聽得明。好彩全程都攞住個高鋪周圍影，化解咗好多尷尬嘅時刻。第二站，我哋去咗 Lake s i n c a r a National Park， 嗰度係全澳洲最深嘅湖，嗰度嘅湖最深係有二百一十五米，相等於七十層樓高，而可能由於優厚嘅天然資源。呢度亦相信係一萬年前 Tasmania 原居民聚居嘅地方。我哋去嘅時候天氣非常之好，個湖好平靜，大家就喺嗰度買咗個三文治，坐喺個湖前面享受住大自然帶俾我哋嘅平靜。呢、这個係我個人好中意，亦都十分推介嘅景點。而喺 Lake Saint Kara 行三十分鐘距離就有另一個景點 Freshman Cap Suspended Beach， 呢個亦係 Tasmania 最著名要行三至五日嘅 Overland Track 嘅終點，有條好窄嘅吊橋，而當行上去嘅時候，會望到兩邊嘅風景非常之優美。導遊更同我哋講，嗰度嘅水係最乾淨、最清新嘅，所以大家都喺嗰度飲咗少少。嗯，味道我就有啲唔記得。但都冇肚痛嘅，跟住我哋就去咗 Queenstown， 一个只有一千六百人住嘅小镇，以前就靠采矿为生，依家就专依赖旅游业。喺嗰度买咗啲夜晚用嚟煮嘢食嘅材料之后，我哋就出发去附近 s t r a n g h e r 嘅一间青年旅社，嗰度有啲似以前嘅北潭冲训练营，而旅社嘅主人叫 Bumpies， 系一个非常之有性格嘅人。我哋一去到嘅时候，佢就已经叫我哋要坐定定，听佢讲呢度嘅规矩。有人揿电话都会俾佢话两下，又系一个几特别嘅体验。我参加嘅呢个 package 系包咗四晚嘅单人床位，我哋有两晚会留喺呢度。幸运嘅我抽到单人房住啊！嗰晚大家一齐煮嘢食、饮酒、倾下偈。虽然好似头先话。主要我净系听得明五六成，但系大家都非常之友善，成个气氛好温暖同埋青春。去到第二日 
，我哋主要会留翻喺 Strata 呢一个只有六百人以港口著名嘅小镇。部分嘅我哋就会去参加咗自费项目，上船去探查西边附近嘅一个河流，叫 Golden River。而另一部分嘅團友就會去行山，我就喺導遊極力推介下參加咗船呢個自費活動。但其實嗰日嘅天氣真係還好，所以上到船望到嘅景觀並冇佢嘅宣傳單張入面咁吸引。如果中意行山嘅各位，我會建議大家揀行山，因為聽翻其他團友講係非常之好玩同埋值得。喺船上边嘅我同埋其他团友，由于太闷嘅关系，大家都揾咗好多自己嘅乐趣，例如会走到去船长室扮船长咁影相，又或者大家都会坐埋一齐喺度倾偈。佢哋都问咗我好多关于香港嘅情况，感觉都好窝心。其实呢条 Golden River 嘅水系非常之特别嘅，系好清澈可以饮，但啲水就系呈现黑茶色。源於佢呢個地域有啲特別嘅草，會釋放化學物質流入個河流，而引致呢個顏色。喺船程入面，我哋會去 Sarah Island， 一個以前放死囚犯嘅島，喺嗰度會見到一啲懲罰囚犯嘅遺跡。成個船程會用全日嘅時間，所以好快咁就過咗第二日。去到第三日，主要就係去咗 Tasmania 嘅北邊，而主要嘅行程就係我最想去嘅地方，就係、是、Cradle Mountain 啦。Cradle Mountain 相信係 Tasmania 最主要嘅景點，嗰度又好似山水畫一樣嘅景觀，有熱帶雨林、有湖，同埋有好多唔同嘅山峰，一年四季可以睇到唔同嘅景色。而呢度亦係一個好完善嘅園區，可以留到一日。除咗揀行山之外，亦都可以揀搭巴士周圍遊覽，好適合一家大細。而好彩嘅係，嗰日嘅天氣十分之好啊！一路上山。回头望，会见到好多好靓嘅风景，好似电脑 desktop 嘅图咁。如果有机会嘅话，我都真系好想去行 Overland Track， 由呢一度为起点，慢慢行去第一日去咗嘅 Lake s i n c a r a 嗰度。行完之后，我哋就去咗 Cradle Mountain 嘅另一个步行径，叫 Dove Lake Circuit。嗰度系有 Tasmania 最得意嘅动物，就系、是、Rombat 袋熊啦。而呢度睇到嘅全部都系野生嘅，我哋一路行住步行径，一路左右望，好似玩紧卜哩哩咁揾啲袋熊。领队同我哋讲，佢带过嘅团最多可以喺呢度揾到十二只，成班好似细路嘅我哋，个个都好努力咁样揾袋熊，希望可以破到佢个纪录。而皇天不负有心人，我哋竟然揾到十三只啊！睇下佢哋真系好得意。佢哋同袋鼠一樣，都係澳洲嘅有袋類動物。由於佢哋四肢又比較短，個身比較圓碌碌，所以令到佢睇落去更加可愛。今日大部分嘅時間就留咗喺 Cradle Mountain。黃昏嘅時候，我哋去咗東北邊嘅一個小鎮 Sheffield。呢、这個小鎮以前係以生產牛油為主業，依家就係出名有唔同嘅壁畫去吸引遊客嚟帶動旅遊業。喺呢度留咗一陣之後，我哋就去咗 Tasmania 第二大嘅城市 l o n c i s t o n 度食晚餐，同埋住咗一間 Backpacker 嘅 hostel。個人就唔係好推介呢間 Backpacker 嘅 hostel。嗰度人流相對比較複雜，會好多人坐喺樓梯或者走廊度飲緊酒或者吸緊啲嘢。去到第四日，呢日主要就喺 Tasmania 嘅東面。首先，我哋去咗 Cataract Gorge Reserve。系一个同 l o n c i s t o n 市中心距离十五分钟嘅景点，嗰度系一个峡谷，喺下面嘅步行径会睇到两边嘅悬崖包围住步行径同埋旁边嘅河流，沿住条河流行就会去到一个休憩区可以休息，嗰度亦都有观景缆车同埋另一条吊桥可以观赏，呢度系好适合一家大细嚟嘅。之后我哋就去咗个动物园 East Coast Nature World。嗰度雖然設施比較簡陋，同我哋平時去開嘅大型動物園就爭好遠，但勝在你可以同動物有好近距離嘅接觸，而且嗰度係有齊曬成個 Tasmania 出名嘅動物，例如 Wallaby 袋鼠、袋熊同埋 Tasmania Devil。嗰度你仲可以好近距離咁樣去喂啲 Wallaby， 睇下我喂緊嘅時候都有喺度俾啲鴨仔攻擊。由於今日要揸車嘅路程比較多。所以我哋留嘅景點就唔算好多
夜晚，我哋就去咗 b e c h a n n e l 呢一個小鎮住，住咗一間好似民宿嘅地方。而入住嘅時候都有個小插曲，因為個民宿係會用 self check in 嘅形式，個密碼俾我哋自己入住，而我哋全團係應該包咗成間民宿一晚。当我哋入去嘅时候，发现民宿里面竟然系有人住紧，大家都好惊讶。之后导游就去了解翻发生咩事啦。原来本身喺里面住嘅嗰班人系非法入住，可能唔知道用咩途径知道咗个密码啦。当然，最后导游就叫咗佢哋走，而大家就安全咁度过咗一晚。而嗰晚我哋去咗嗰边一间几出名嘅餐厅，叫 Lobster Shack。食咗龍蝦同埋 Tasmania 最出名嘅山蠔，最開心嘅係我哋喺行翻去民宿嘅沿途，竟然見到企鵝啊！中意企鵝嘅我真係好開心。而嗰啲企鵝，我相信就係澳洲獨有嘅藍色小企鵝。第五日係旅程嘅最後一日，我哋繼續沿住東岸行，首先去咗一個 Tasmania 最著名嘅景點 w i g l a s s Bay。佢出名係有一個好似微笑咁嘅海岸線。水清沙幼，亦经常系澳洲十大沙滩之一。而其实酒杯湾呢一个名嘅起源系有啲残忍嘅。事源系以前啲人系喺呢度附近捕鲸，跟住会引啲鲸鱼嚟到呢个岸边，再将佢哋猎杀。而鲸鱼嘅血就会令到呢个湾变到红色，所以先叫酒杯湾。嚟到呢个景点，你可以选择步行二十至三十分钟，去到观景台去睇个沙滩。又或者系行一个钟嘅路程，直接走到去沙滩嘅。但嗰日我哋系有啲唔好彩，因为好大雨同大雾。其实我哋睇到嘅酒杯湾同相嘅真系争好远，唯有当多个借口俾自己下次再嚟啦。之后我哋就沿住东岸向南行，去咗 s w a r s 一个出名有好多酒庄嘅小镇。我哋就去咗其中一个酒庄 Milton Fin 一。喺嗰度用五蚊澳紙嘅價錢就試咗五杯紅酒白酒，而喺呢邊 Tasmania 東岸嘅酒亦都係會有出口到全世界嘅。飲飽食醉之後，就迎嚟我哋成個行程最後一程車啦。而原來今個旅程係我哋導遊人生最後一程大團，之後佢就轉行啦。所以成個旅程佢都同大家打成一片，玩得好盡興。而佢喺呢個時候都帶咗支擦得甩嘅筆，俾大家喺旅遊巴上邊寫唔同嘅字留念。之後就迎嚟我哋成個旅程最後一程車，喺車裏面一路播住音樂，大家一路好似唱卡拉 OK 咁，迎嚟旅程嘅結束。最後想分享一下少少自己嘅感受。呢、這個旅程係我啱啱嚟澳洲 Working Holiday 去嘅。對於一個一直翻開九至五工作嘅我嚟到呢個旅遊巴，見到好多年齡相仿嘅人選擇緊唔同嘅生活方式，好有勇氣咁離開安舒區，令到我獲得咗好多勇氣去作出人生唔同嘅嘗試。其實呢個係我人生第一個 solo travel， 成個旅程吸引我嘅唔單止係景點，更加係身邊團友嘅經歷，擴闊咗我好多眼界，改變咗我好多睇法。令到大家可以睇到之後，我甚至衝出澳洲去咗南美洲，甚至南極。其實仲想分享多一樣嘢，就係、是、之前我喺 Tasmania 嘅 hostel， 其實係識咗一個香港女仔。喺嗰時本身嘅我好惆悵，我唔識揸車，可以點樣周圍去旅行？佢就同我分享咗佢自己點樣唔識揸車，唔識游水，但已經去咗六十幾個國家。佢亦都啱啱去完南極。听完佢分享佢嘅古仔之后，我获得咗好多启发同勇气。如果冇 Tasmania 呢一个月嘅经历，我相信而家嘅人生都应该会几唔同。当然唔系下下咁好彩去旅行会遇到好嘅同伴，但如果喺有勇气同埋安全嘅情况下，我都好推介大家不妨试下自己一个去旅行，因为你永远都唔会知道下一刻会遇到点样嘅事、点样嘅人。而我嘅經歷同你嘅經歷，即使係去同一個地方，都會好唔同。呢、这、一個就係我中意自己一個去旅行嘅原因。之後我都希望藉住呢個 channel 分享下，同埋記錄下自己一個去旅行遇到唔同嘅趣事。真係好多謝你睇到呢一刻啊！如果大家唔介意嘅話，麻煩幫手 like、comment 同埋 subscribe。大家每一個支持都係我嘅動力。多謝大家，我哋下條片再見啦！